രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഒന്ന് സക്കരിയ നബിയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദുആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദഅ സക്കരിയ റബ്ബഹു സക്കരിയ നബി പടച്ച നമ്പരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട് ചോദിക്കേണ്ടത് സക്കരിയ നബിയുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് നബിമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മുഴിച്ചതത്തുണ്ട് സക്കരിയ നബിയുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം കരാമത്തുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്കരിയ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു നബിയോട് പോലും മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു നബിയോട് പോലും ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്കരിയ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഔലിയാഹുവിനോട് പോലും അവിടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തേടാതിരുന്നത് സക്കരിയ നബി ആരോട് തേടി അള്ളാഹുവിനോട് തേടി കാല റബ്ബി ഹബിലീമിൽ പടസോനെ നീ എനിക്കൊരു നല്ല കുട്ടിയെയാണ് തരേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലെ കണ്ടാൽ പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എന്നല്ല ആധാ നല്ല കുട്ടിയെ നീ എനിക്ക് തരണം പടസോനെ എന്റെ ദ നീയാണ് കേൾക്കുന്നവൻ സക്കരിയാനബിയുടെ ദ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ പാഠമായി ഖുർആൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറിലധികം വയസ്സായി ശരീരത്തിന്റെ ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഇനി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ ഭൗതികമായി സാഹചര്യമില്ല എന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞയാളാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും റബ്ബി ഹബിലീമില്ല റബ്ബി ഹബിലീമിൻ സ്വാലിഹീൻ പടസോനെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ നീ എനിക്ക് നൽകേണമേ എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇബ്രാഹിം നബി ആരോട് തേടുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നു സക്കരിയ നബി ആരോട് തേടുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് നമ്മെ അനട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ആളുകൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ആളുകൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഉള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാം അതിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒരു മാസം കിട്ടിയാലും ജീവിക്കാം എന്നിട്ടൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് രോഗമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി കേസ് വന്നാലാണ് നിലവിലുള്ള പണം നമ്മൾക്ക് തികയാതെ വരിക കാരണം ലോകത്തെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ അസുഖം അത് ചെറുതാകാം വലുതാകാം ആയിരക്കണക്കിന് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ എത്രയോ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആശുപത്രി വരാന്തകളിൽ ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തം എത്രയോ ആളുകൾക്കുണ്ട് ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തിയ മക്കൾ പോലും നടുറോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്രയോ മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ട് വേദനകൾ കടിച്ചിറക്കി കടിച്ചിറക്കി പടച്ച തമ്പുരാനോട് പടച്ചോനെ മരിക്കലാണ് എനിക്ക് ഹൈറങ്കിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കലാണ് ഹൈറങ്കിൽ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പടച്ചോനെ നീ എന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സ് മുറുകി പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ക്ഷമാലുക്കളായി കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവിടെയാണ് അവരെന്തു ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അവർ ചികിത്സയോടൊപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു നബിയാണ് നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് തരുന്നത് അതാണ് അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷമാണോ പതിനഞ്ച് വർഷമാണോ വർഷങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നബി ഒരേ കിടത്തം കിടക്കുക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദ്രാവകമടക്കം പൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് വരിക കുടുംബാംഗങ്ങൾ നോക്കാതെ ഇട്ടു പോവുക പലരും മരണപ്പെട്ടു പോവുക ഭാര്യവരെ ഒഴിവാക്കുക ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഉള്ള പണം മുഴുവൻ തീരുക വർഷങ്ങളോളം ഒരേ കിടക്കയിൽ കഴിയാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു നബിയുടെ ചരിത്രം എന്തിനാണ് കുട്ടരെ മനുഷ്യരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മുടെ നബിയായ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്തു ചെയ്തു എന്നത് നമ്മൾക്ക് മാതൃകയാക്കാനാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്കിതാ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി തരേണമേ നാഥാ നീയാണ് 
കാരുണ്യവാനില്‍ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാൻ അഥവാ ഇറഹംനിയ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ നീ എന്നോട് കരുണ കാട്ടി നീ എനിക്ക് രോഗശമനം നൽകേണമേ എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനത് പറയുന്നു അയ്യൂബ് നബിയും മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു നബിയേയും വിളിച്ചില്ല ഇടയാളനാക്കി തേടിയില്ല ഹക്ക് ജാഹ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരാളെയും മധ്യവർത്തിയാക്കിയിട്ടോ അവിടെ കരാമത്ത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി പറയാം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ യൂനുസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം യൂനുസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവത്ത് നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷോഭത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായി അവസാനം അള്ളാഹു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥമാക്കി അവിടെ വെച്ച് യൂനസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതെന്തിനാന്നറിയോ കടക്കണിയിൽപ്പെട്ടവർ ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി രണ്ടിലൊരാളെ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയാതെ വിഭ്രാന്തനായി വെപ്രാളിതരായി ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നോക്കാതെ മുന്നിൽ ഇരുട്ടാണ് എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കടം വന്ന് വിചാരിക്കാതെ വന്ന് വീട്ടാനെങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാതൃകയായി അള്ളാഹു സുബാനഹു താഴ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയാണ് എന്ത് യൂനസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടലിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വതന്നോൻ ഇരുട്ടറകൾക്കടകത്ത് നിന്ന് യൂനസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു പിഴവ് പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു നിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുക്കണമായിരുന്നു നാഥ നീ എനിക്കത് പൊറത്തു തരണം സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ലളിതമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ലളിതമാണ് നമ്മൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദുഅകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇരുപതോളം ദുഅകൾ നമ്മൾക്ക് ഓ ഇരുപതോളം നബിമാരുടെ ദുഅകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണുന്നു എല്ലാ ദുഅയും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ഒരൊറ്റ നബിയും ഒരൊറ്റ നബിയും മുമ്പ് കടിഞ്ഞു പോയ ഒരു നബിയോട് പോലും മധ്യവർത്തിയാക്കിയില്ല പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിച്ച് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി വിളിച്ചില്ല മൂസാ നബി വിളിച്ചില്ല ഐസാ നബി വിളിച്ചില്ല അയ്യൂബ് നബി വിളിച്ചില്ല സക്കരിയാ നബി വിളിച്ചില്ല നൂഹ് അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വിളിച്ചില്ല ആദൻ നബി വിളിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദീൻ അങ്ങനെ ഒരു ദ അങ്ങനെ ഒരു ഇബാദ അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹിന്റെ മതത്തിലില്ല ഇനിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നബിമാരുടെ മാത്രമല്ല ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഖുർആൻ കൊടുത്തു ഔലിയാക്കന്മാരത് അതാണ് സാബുൽ കൗഫ് ദിയാനൂസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് നാട് വിട്ട് പോകുക വഴി ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയ അസഹാബുൽ കഹഫ് കരാമത്തുള്ളവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നേർക്ക് നേരെ ആ കരാമത്ത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കിട്ടിയ ഔലിയാക്കന്മാരായി അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച അസഹാബുൽ കഹഫിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാം സൂറത്ത് കഹഫ് പത്താമത്തെ ആയത് فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي إلنا من نمرنا رشدا الله هو ننده بكل لنو لكارن ننجل كتنم ننجل لكارة تلناثا ني پتن دور تير مانا مدكنم ننجل ني رتب پڑتنم ابدا كيغل ننجل ني يل پكر نادا پريشد دور آنيل اولياء كن مادا پراثنا گاني چيران آر وڑا سونگل اولياء كن مادا نبي مادا تيوڑيو نبي مادا تيوڑيو ഞങ്ങൾക്ക് കരാമത്താണ് അവർക്ക് മുഴിച്ചെടുത്താൻ അതുകൊണ്ട് തേടിയോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് തേടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദീൻ ഇസ്ലാമിലില്ല ആ 
ആദർശത്തിന്റെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവടക്കമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോ പടച്ചതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്നെ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം നാഥ ഞാൻ ഈ ആദർശം സ്വീകരിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പക്കൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് പകരം സ്വർഗാരാമത്തിൽ നീ ഒരു വീട് വെച്ച് തരണം ആളുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയോ ഖുർആാനിൽ ഒരു വലിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ബീവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും മാതൃകയായി അല്ല പ്രഖ്യാപിച്ച വലിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരോടാണ് അള്ളഹാനോട് മാത്രം പടച്ചോനോട് മാത്രം വേണ്ട പരിശുദ്ധ കുറാൻ അല്ലേ ഒരു സാധാ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കണം കുറാൻ സാധാ മനുഷ്യന്റെ പരിശുദ്ധ പോലെ സാധാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇതൊക്കെ നബിയാന്ന് പറയാം അത് തന്നെയാ മാതൃക കേട്ടോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയാം അതൊക്കെ നബിമാരല്ലേ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലേ ബീവിമാരല്ലേ ഓൽക്കൊക്കെ അള്ളഹാനോട് നേർക്ക് നേരെ തേടാലോ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാല്ലേ ഒരു സാധാ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന സൂറത്ത് ഹക്കാഫ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുണ്ട് അത് ഏതാറിയോ ഒരാൾക്ക് നാപ്പത് വയസ്സായി സാധാ മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് നാപ്പത് വയസ്സായി കാല അപ്പോൾ അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരോടാകണം എന്നത് ഖുർആൻ സൂറത്ത് നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയ കാല റബ്ബി ഔസിനി ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وصلح في ذريتي اني تبت اليه واني من المسلمين برتوني الله وي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي برتوني يعنيكم عند ماذا بذاك ني جيد ان انغرحك نمي غانيك على طاقه സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലിസ്ലം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അയാൾക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ദുഹകൾ പഠിപ്പിച്ചതില്ലേ പഠിപ്പിച്ചതില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുഹായിൽ അള്ളഹാനോടല്ലാതെ പടച്ചോനോട് മാത്രമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ കയറുമ്പോ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ ബലികർമ്മത്തിന് വേണ്ടി കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി ഒരുവിന്റെ കഴുത്തിൽ വെക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ ബാത്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമുക്ക് ചെല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ല സോങ്ങളെ അതൊക്കെ സാധാരണക്കാരനല്ലേ പാപികളായ നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ കുറ്റങ്ങൾ വന്ന നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും പോരായ്മ പറ്റിയ നമ്മളോട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ റബ്ബനാന്നോ റബ്ബീനോ അള്ളാ എന്നോ അള്ളാഹുമ്മാ എന്നോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ തുടങ്ങണുണ്ടോ അവസാനിക്കണുണ്ടോ എന്തേ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് രത്ന ചുരുക്കം പറയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളഹാനോട് മാത്രം അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളഹാനോട് മാത്രം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളഹാനോട് മാത്രം ബീവിമാരുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രവാചകൻ തിരുവേരി സല്ലാലി സല്ലമ ഒരു മനുഷ്യനോട് ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം സഹാബാക്കൾ ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും പടച്ചോനോട് മാത്രം അള്ളഹാനോട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
പടച്ചോനോട് മാത്രം ചോദിക്ക നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചോനോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഈ സിലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രമാണബദ്ധമായി ആളുകളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു പറയുന്നത് അല്ല പരിണവാചകൻ ഉദുഴൂനി നിങ്ങൾ എന്നോട് തേടിക്കോളൂ അസ്തജിബിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം പടച്ചോൻ മാത്ര ലോകത്ത് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടച്ചോനോട് മാത്രം തേടണമെന്ന് പടച്ചു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് തേടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചു ഈ ആദർശം കേരളക്കരയിൽ പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി സാധാരണക്കാരായ നല്ലവരായ ആളുകൾ സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനും പടച്ചോന്റെ ആദർശവും നബിയുടെ ആദർശവും ഇതാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെയല്ലേ സ്വർഗത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി പടച്ചോനോട് തേടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ അവസാനിച്ചോ ഇല്ല പടച്ചോന്റെ കൂടെ അള്ളാന്റെ കൂടെ അള്ളാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ലോ പടച്ചോനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളോടും പടച്ചോന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെയും വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് പടച്ചോന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാരാധ്യരെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാനെ പോലെ മറ്റൊരല്ലയായി വിളിക്കരുത് ആണോ ആണോ പടച്ചോന്റെ എല്ലാ കഴിവുമുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വിളിക്കരുത് ആണോ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവെന്നാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം ആണോ അല്ല അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് മുഴുവൻ പടച്ചോനല്ലാത്ത ഒരാളെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയോ ആരാധനയുടെയോ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു പോകരുത് ഇതല്ല പറയുമ്പോ ഇത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതാണ് ആദർശം എന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ എങ്ങാനും പിടവ് പറ്റിയാൽ അവിടെ എങ്ങാനും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയാൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പടച്ചോന്റെ പുറമെ ഒരാളെയും വിളിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷക്ക് നമ്മൾ വിധേയരാകും കൂട്ടരെ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാൻ പടച്ചോനെ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുഴിച്ചതത്തുണ്ട് കരാമത്തുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരുണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പക്കൽ അഷ്ഫാത്തിൽ ഉളുമയുണ്ട് ഹൗദിൽ കൗസറുള്ള വെള്ളമുണ്ട് മീസാനുണ്ട് സുറാത്ത് പാലമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം നിർബന്ധമായും വിശ്വസിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും പടച്ചോനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മുസ്ലിമായി മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതെന്താറിയോ നമ്മൾ ആളുകളോട് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകണ്ട് പടച്ചോനോട് മാത്രം നമ്മൾ തേടുമ്പോ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ കൂടെയോ അള്ളാഹുവിന് മധ്യസ്ഥർ മധ്യവസ്ഥനായിട്ടോ അമ്പിയാക്കന്മാരെയോ ഔലിയാക്കന്മാരെയോ സുഹതാക്കളെയോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാനോട് നേർക്ക് നേരെ തേടുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് കുറവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൺമറഞ്ഞു പോയവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ദ്വാ ചെയ്യണത് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഖുർആാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞറിയോ പൈസ ഖുർആന്റെ ആയത്താട്ടോ വമൻ അലല്ലു വമൻ അല്ലല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെക്കാളും വഴിപഴച്ചവൻ ലോകത്താരാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കും കാരണം എന്താ അറിയോ അല്ല ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് പരലോകത്ത് ഏറ്റവും വഴികെട്ടവൻ ഇവനാണ് ഒരിക്കൽ പോലും സ്വർഗം കിനാവ് കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ ഇവനാണ് അയാൾ അവിടെ നിൽക്കും ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് വമൻ അലല്ലു അള്ളാന്റെ കൂടെ മൺമറഞ്ഞു പോയവർ സുഹതാക്കന്മാർ ബീവിമാർ തങ്ങന്മാർ കോജമാർ കെട്ടിയുയർത്തിയ കബറിന്റെ മുന്നിൽ 
ആളുകളും പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അവർ സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നവർ പടച്ചോന്റെ കൂടെ അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കും പോലെ മമ്പുറന്തങ്ങളെ എന്ന് അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നവർ ഉള്ളാളന്തങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ബദ്രീങ്ങളെ വർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണേയാറപ്പന എന്ന് അറിവില്ലാതെ പാടുന്നവർ ഈർത്തക്ക പത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ എന്ന് അതാണ് പുണ്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാന്റെ കൂടെ നബിയെയും ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അഹമ്മദ്ലേയും മമ്പുറന്തങ്ങളെയും മുനമ്പത്ത് ബീവിയെയും ഉള്ളാളന്തങ്ങളെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്തുക്കളെയും പലരെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെക്കാളും വമൻ അതല്ലു വഴി പിടച്ചവൻ ആരാണുള്ളത് ഇതിനുള്ളാന്റെ വാക്കെന്തറിയോ മല്ലായ അന്ത്യനാള് വരെ അന്ത്യനാള് വരെ അവർ നടത്തുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനക്കും ഉത്തരം കിട്ടൂല കേരളക്കര മുതൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടവർ കേൾക്കും അല്ലല്ലാത്തവർ കേൾക്കും എന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വാർഡ്സുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചാലും അല്ലവരൻ കേൾക്കൂല കേൾക്കൂല വാർഡ്സ് പോകും പണം പോകും ഷിർക്കിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരോ അല്ലല്ലാത്ത ഒരാളും കേൾക്കൂല കഴിഞ്ഞില്ല അവർ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല അവർ അശ്രദ്ധയിലാണ് അറിയണ പോലുമില്ല ഖുർആാന്റെ ആയത്ത കൂട്ടര സോങ്ങള് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത അള്ളാന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വലാത്ത് നഗറിൽ നിന്ന് നബിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ കബറിങ്ങ പോയിട്ട് ആ കബറാളിയോടാണ് തേടുന്നത് ആ തേടുന്ന ഒരൊറ്റ തേട്ടവും ഒരിക്കൽ പോലും ഉത്തരം കിട്ടൂല അവർ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന പോലുമില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ഇന്തതും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വയത് കേട്ടു എന്തറിയോ മുജാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാര് അള്ളാന മാത്രം അള്ളാന മാത്രം അള്ളാന മാത്രം എന്ന് പറയണത് അവരിൽ പുതിയ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പുതിയ ആദർശം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പടച്ചോനോന്റെ കൂടെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ തേടകട്ടോ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ തേടകട്ടോ എന്ന വയത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തേടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ നിങ്ങളുടെ ആ കേൾക്കണില്ല മക്കളെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് പൊ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീറൊഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കൂല ഹൃദയം പൊട്ടി തേടുന്നുണ്ട് കേൾക്കൂല അവിടെ പോയി പൂജാ വസ്തുക്കൾ നൽകിയിട്ട് അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കൂല കുറാൻ പറയാ കേൾക്കൂല കേൾക്കൂല വലൗസമി ഇനി ഒരു വാദത്തിന് കേട്ടു എന്ന് വെക്ക കേൾക്കണി ഒരു കേട്ടിട്ടും കേട്ടാ പോലല്ലോ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടി കുറാൻ പറയാൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കേട്ടു എന്ന് വെക്കുക മസ്തജാബൂലക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ പോലും കഴിയൂല പിന്നെ എന്തിനാ അവര് തേടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത വാചകാണ് ഈ നമ്മുടെ ആദർശ പ്രചരണത്തിന്റെ മർമ്മം അന്ത്യനാളിൽ ആരോടൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ കബറാളിയുടെ അടുക്കലാണോ ഏതൊക്കെ ചവകുടീരത്തിന്റെ മുന്നിലാണോ ഏതൊക്കെ അമ്പിയാക്കന്മാരോടാണോ ഏതൊക്കെ ഉലിയാക്കന്മാരാണോ നമ്മൾ തേടിയത് അവർ മുഴുവൻ നമ്മൾ നടത്തിയ ആശിർക്കിനെ നമ്മൾ നടത്തിയ ആശിർക്കിനെ അവർ നിഷേധിക്കും ഏതാണ് ശിർക്ക് ഏതാണ് ആ ശിർക്ക് പടച്ചോന്റെ കൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറാൻ പറയാൻ ശിർക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി പറ കേരളക്കരയിലുള്ള മുഴുവൻ സമസ്തയുടെ നല്ലവരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞുതരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ ഈ ആയത്തും ഇതിന്റെ അർത്ഥവും അള്ളാന്റെ കിതാബിലുള്ളതല്ലേ എഴുതി തൂക്കിയിടാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ സഹോദരങ്ങളെ ധൈര്യം ഉണ്ടാകുമോ അള്ളാന്റെ കിതാബാണ് ആയത്താണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോ ആഴ്ചയിലും സന്ദേശ ബോർഡുകൾ വരാറില്ലേ ആ സന്ദേശ ബോർഡിൽ ഈ ആയത്ത് എഴുതി അതിന് മലയാളത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ അർത്ഥം എഴുതി വെക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയോ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നറിയോ അതിന് എഴുതി വെച്ചാൽ നൂറ് കൊല്ലം ഈ നാട്ടിൽ നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന ദഴവത് ശിർക്കാണ് നടവരും ശിർക്കാണ് നടവരും 
ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഇതേ ജനങ്ങളോട് പറയണുള്ളൂ ഇതേ മനുഷ്യരോട് പറയണുള്ളൂ വിശ്വാസികളെ അവൻ അവന്റെ ആരാധന മുഴുവനും പടച്ചോന മാത്രാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ശിർക്കായി മാറും ശിർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പടച്ചോം പൊറുക്കൂല്ല സ്വർഗമൊരിക്കലും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ആയത്ത് കൂടി ലഹു യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന പടച്ചോന് മാത്രം ാണ് ഏർവാടിയിലേക്കാണ് നാഗൂറിലേക്കാണ് മുത്തുപേട്ടയിലേക്കാണ് പരിസരത്തേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയും ഗൾഫിലെ ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയും അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയും പടച്ചതമ്പുരാനോടല്ലാതെ അള്ളാന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല പറയാൻ ലഹൂദത്തുൽ യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന പടച്ചോണ്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പടച്ചോന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ആ തേടുന്ന തേട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു കടുക് മണിക്ക് പോലും ഒരു കടുക് മണിക്ക് പോലും ഉത്തരം കിട്ടൂല കിട്ടൂല സോങ്ങളെ ഒരു കടുക് മണിക്ക് പോലും ഉത്തരം കിട്ടൂല പടച്ചോനോടല്ലാതെ എന്തിനു തേടിയാലും ഒരു വാക്കിന് പോലും ഉത്തരം കിട്ടൂല എന്നിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനന്റെ വിഡ്ഢിത്തത്തെ പറ്റി അല്ല പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ തടാകത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോയി കിണറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി സമുദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോയി കൈകൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനറിയോ ലിയബുലുഹു അതിനുള്ള വെള്ളം അവന്റെ വായിലേക്ക് എത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ വലിയൊരു കിണറ് അതിന്റെ സൈഡ് പോയിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടാൻ കിണറിലെ വെള്ളം വായിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് കൈകൾ നീട്ടിട്ട് വെള്ളം 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 എന്ന അയാൾ തേടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പറയും ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം അയാളുടെ വായിലേക്ക് എത്തൂല ആ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം അയാളുടെ കൈകളിലൂടെ വായിലേക്ക് എത്തൂല കാരണം അയാൾ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും വെള്ളം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിലാണ് കൈകൾ നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പറയാൻ ഇപ്രകാരമാണ് കേട്ടോ അല്ലല്ലാത്ത ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കബറിങ്ങൽ ജാരങ്ങളിൽ മക്കബറകളിൽ ഓരോ സദസ്സുകളിൽ മജിലിസിന്നൂറുകളിൽ കീർത്തന പാട്ട് സദസ്സുകളിൽ ഹദ്ദാദിന്റെ സദസ്സുകളിൽ വാത്തീബിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പടച്ചോനോടല്ലാതെ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സമയത്തും നിങ്ങൾ സമുദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോയി വെള്ളം കിട്ടണം എന്ന് കൈകൾ നീട്ടുന്ന വിട്ടിയെ പോലെ ഒരൊറ്റ ദുആ പോലും ഒരൊറ്റ ഉത്തരം പോലും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മക്കലല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് തേടിയാൽ കിട്ടുകയില്ല പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മക്കൽ നിന്നല്ലാതെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ നല്ലവരായ സമസ്തയുടെ ആദർശം പിൻപറ്റുന്ന സ്വർഗം കാണിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കിൻ നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് നല്ല രൂപത്ത് ചോദിക്കിൻ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണ പോലൊരു എന്തേ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്തത് എന്തല്ലാത്ത ഉസ്താദ് ഇതാണ് പോരിശാക്കപ്പെട്ട ദ്വാങ്കിൽ എന്തേ നബി പഠിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ ദ്വഴി അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് ബാത്റൂമിലേക്കെങ്കിലും കയറുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചൂടെ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോഴെങ്കിലും എന്തേ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ഉസ്താദ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ ദ്വാ സയ്യദിൽ ഇസ്തിഗുഫാർ രാവിലെ ചൊല്ലി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗോറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വാണ് സയ്യദ് ഇസ്തിഗുഫാർ അള്ളാഹുമി നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടതാണ് പാപികളായ നമ്മൾ കുറ്റം പറ്റുന്ന നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ നമ്മളോട് അള്ളാഹ് റസൂൽ എല്ലാം പറഞ്ഞാണ് എന്നെ വിളിച്ചോളി മധ്യവർത്തിയാക്കിയിരുന്നാണ് അല്ല അള്ളാഹും പഠിച്ചോനെ നീയാണ് എന്റെ റബ്ബ് നിന്നോടാണ് ഞാൻ തേടുന്നത് എന്താ ഉസ്താദ് അവിടെങ്കിലും 
നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണ ഇങ്ങനെ ഒരു തങ്ങളെ കാക്കണേ ഷെയ്ഖെ രക്ഷിക്കണേ ബീവിയെ കാത്തോളി നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ നബി പഠിപ്പിക്കാൻ അബോ കദീഖ് തന്നെ എന്തേ അങ്ങനെ ചൊല്ലാഞ്ഞത് അസാബുൽ ഖഫ് എന്തേ ചൊല്ലാഞ്ഞത് മറിയം ബീവി എന്തേ ചൊല്ലാഞ്ഞത് ആസിയ ബീവി എങ്ങനെ ചൊല്ലാഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കാണില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ സോളെ ചോദിച്ചു നോക്കി അവിടെ അവിടെ ഒരാൾ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളായി വരും അവിടെ വരും അവിടെ വരും ഖുർആാനിൽ എന്തേ ഇല്ലാത്തത് ഹദീസിൽ എന്തേ ഇല്ലാത്തത് ദീനിൽ എന്തേ ഇല്ലാത്തത് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ ഒരാൾ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സോങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതം മാനവികതയുടെ മഹിത ദർശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ മതം ഇതാണ് എന്ന് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആവും അവിടെ നമ്മുടെ ദീനിൽ എങ്ങാനും വിശ്വാസപരമായി മതം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ പിഴവ് പറ്റിയാൽ എല്ലാം പോയി എല്ലാ വിഭാഗത്തും പോയി എന്തിനേറെ പ്രഭാകൻ പറഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാളുടെ അയാളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തിട്ടാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ മയ്യത്തസ്കരിക്കണം നാൽപ്പത് ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാര് അതെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണ്ടേ അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ദുയാക്ക പടച്ചോരണ മാത്രാക്ക നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും നബി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് എന്താ അറിയോ നബി സുദായസം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്നമാ അതുഴു റബ്ബി ും സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുജാഹിദ പ്രവർത്തകരും ഈ ആദർശം ഈ വാക്ക് ഈ പ്രഖ്യാപനം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയിട്ട് റെഡിയാണ് ഇന്നമാതൊഴുറപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും രോഗം മാറുമ്പോഴും രോഗം മാറാതിരിക്കുമ്പോഴും കടം വരുമ്പോഴും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷവും സന്താപങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇന്നമാതൊഴുറപ്പി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അള്ളാനോട് മാത്രേ തേടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ ഒരാളെയും അള്ളാന്റെ കൂടെ പങ്കുചേർക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറാണ് എന്റെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ നല്ലവരായ സമസ്തക്കാരായ സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഉസ്താദുമാർക്ക് കഴിയുമോ നബി പറഞ്ഞ ഈ ആദർശം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ദുആകളും ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഓരോ ദുആയും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മജിൽസിന്നൂറിന്റെ അന്ന് ഉയരുന്ന ഓരോ ദുആയും റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിന് സ്വലാത്ത് നഗറിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഓരോ ദുആയും ഹത്താദിനും റാത്തീബിനും അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഓരോ ദുആയും പടച്ച തമ്പുരാനോട് മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് നബി പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരായി അല്ലായെങ്കിൽ അല്ലായെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് കട്ടപ്പെട്ട് തഹച്ചു നമസ്കരിച്ച് ധീരിയായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് നാളെ പല ലോകത്തെത്തി ഒന്നുമില്ലാതെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിഷ്ടമായ തലയോട്ടി പോലും വെള്ളമാകുമാറ് ഭയാനകമായ നരകശിക്ഷയിലെത്തിപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകുമെങ്കിൽ നല്ലവരായ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഈ ആദർശത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്നില്ല പ്രവർത്തകനാകണമെന്നില്ല അവരവരെയും അവരവന്റെ കുട്ടികളെയും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആരാധനകൾ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം എന്ന ആശയത്തിൽ ആ ആദർശത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്